ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்ப்போமா உங்கள் வீட்டில் பிஸ்கெட் டப்பா கெச்சப் டப்பா அதுக்கப்புறமா காலையில் சாப்பிட்ற சீரியல் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பின்னாடி இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் பாருங்கள் அதில் போய் எத்தனை பொருளில் சுகர் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிங்க இது சுகராக இருக்கலாம் ஃப்ருக்டோ சிரப்பாக இருக்கலாம் கார்ன் சிரப்பாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் பட் எல்லாமே சுகர் தான் எத்தனை பொருளில் சுகர் இருக்குன்னு பார்த்து நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க அப்படிப்பட்ட சுகர் பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம வெள்ளை சர்க்கரை அதை பற்றி விரிவாக பார்க்க போகிறோம் வெள்ளை சர்க்கரை ஒரு விஷம் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு வெயிட் லாஸ் பண்ணுற ஆளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வெயிட் லாஸ்லாம் இல்லை நான் நார்மலாக ஹெல்த்தியாக தான் இருக்கேன்னு நினைக்கிற ஆளாக இருந்தாலும் சரி இந்த வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா வெள்ளை சர்க்கரை நம்மளோட உடலுக்கு எவ்வளோ கெடுதல் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வேறு என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் இந்த வீடியோவில் நான் விளக்கமாக சொல்ல போகிறேங்க ஸோ இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வெல்கம் டு லெட்ஸ் டாக் நீலா ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு தேன் இருக்கு அந்த தேன் வந்து கலப்படம் பண்ண தேனா கலப்படம் பண்ணாத தேனா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான டெக்னிக் நான் சொல்றேங்க சர்க்கரை சர்க்கரை ஏன் நம்ம விஷம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சர்க்கரையில எந்த விதமான நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்டுமே கிடையாதுங்க அதாவது இப்போ நீங்க ஒரு ரைஸ் சாப்பிட்றீங்க இல்லை ஒரு பிரெட் சாப்பிட்றீங்க தோசை சாப்பிட்றீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சத்து அதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் பட் சர்க்கரையை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சத்துமே அதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்காது ஸோ அதை வந்து எம்டி கேலரிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒரு குப்பை மாதிரி அது அது சாப்பிட்றதால நமக்கு எந்த சத்தும் கிடையாது பட் அது நம்ம உடம்புல சேர 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 நமக்கு வெயிட் மட்டும்தான் அதிகமாக போகுது நாம சர்க்கரைய விஷம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் இருக்குங்க அதாவது நமக்கு இப்போ ஒரு போதை மருந்து சாப்பிட்டா நம்ம மைண்டில் வந்து டோப்பமைன் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் சுரக்குமா இது சுரக்கும் போது நமக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குமா ஏதோ புதுசாக ஒரு எனர்ஜி கிடைச்ச மாதிரி இருக்குமா இதே டோப்பமைன் வந்து நமக்கு சர்க்கரை சாப்பிட்டாலும் நமக்கு சுரக்குதுங்க அப்பா அப்போ எவ்வளோ கொடுமை பாருங்க சர்க்கரை வந்து ஒரு போதை மருந்து மாதிரி அது வந்து ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி நமக்கு ஆயிடுதுங்க இதனால தான் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டீ காஃபி குடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்களால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற சர்க்கரை தாங்க ஸோ முதல்ல சர்க்கரை எப்படி தயாராகுது அப்படின்றத பார்ப்போங்க ஸோ சர்க்கரை பேசிக்காக நமக்கு கரும்புலேருந்து கிடைக்குது கரும்புலேருந்து எடுக்கிற ஜூஸ்லேருந்து தான் நமக்கு வெள்ளம் தயாரிக்கிறாங்க ஸோ சர்க்கரை வெள்ளம் எல்லாமே வந்து இந்த கரும்பு ஜூஸ்லேருந்து தான் நமக்கு கிடைக்குது பட் அதை எப்படி செய்கிறாங்கன்றதை பொறுத்து தான் அதோட விஷத்தன்மை மாறுது ஸோ இப்போது வெள்ளம் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சுகர் கேன்லேருந்து வர ஜூஸ் அந்த கரும்புலேருந்து வர ஜூஸை நல்லா கொதிக்க வைப்பாங்க கொதிக்க வைக்கும்போது அதில் கால்சியம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சுண்ணாம்பு போடுவாங்க போட்டுட்டு அதை நல்லா கொதித்த உடனே அதை உருண்டையாக பிடிச்சா நமக்கு உருண்டையான வெள்ளம் கிடைக்குங்க அதை அச்சில் ஊற்றுனா நமக்கு அச்சு வெள்ளம் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வெள்ளம் செய்கிறாங்க ஸோ இதில் சர்க்கரை எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கொதிக்க வைக்கிறாங்க இல்லையா அந்த கொதிக்க வைக்கும்போது இவங்க அதில் நிறைய கெமிக்கல்ஸை வேறு இதில் ஆட் பண்ணுறாங்க சல்ஃபர் ஃபாஸ்ஃபாரிக் ஆசிட்னு நிறைய கெமிக்கல்ஸை ஆட் பண்ணி அதை ரிஃபைன் பண்ணி நமக்கு பல பலன்னு வெள்ளை சர்க்கரையை கொடுக்குறாங்க ஸோ இது ஏன் இந்த யூஸ்க்கு வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போலாம் வந்து வெள்ளம் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லை வெள்ளத்தை இடித்து நாட்டு சர்க்கரை வரும் அந்த நாட்டு சர்க்கரையை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் ஏன் இந்த வெள்ளை சர்க்கரை யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்க்க ரொம்ப பல பலன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம ஆளுங்களுக்கு வந்து வெள்ளையாக இருந்தாவே நம்ம நல்ல ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைப்போம் ஸோ வெள்ளையாக இருக்கிறதால அந்த வெள்ளையாக இருக்கிற சர்க்கரையை தான் நம்ம அழகாக இருக்குன்ட்டு பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு காஃபி வைக்கும்போது சர்க்கரையை தனியாக தானே வைப்பாங்க அதில் வந்து கருப்பாக ப்ரௌனாக இருந்ததுன்னா பார்க்க நல்லா இருக்காது அட்ராக்டிவாக இருக்குன்றதுக்காக இந்த வெள்ளை சர்க்கரையை வச்சாங்க மெல்ல மெல்ல இதை கவர்மெண்ட்டும் எடுத்து எல்லாருக்கும் பேக்கெட் பண்ணி விற்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இந்த வெள்ளை சர்க்கரையோட கெடுதல் தெரியாமையே அதை நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க ஸோ வெள்ளை சர்க்கரைக்கு பதிலாக நீங்கள் என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேங்க ஸோ முதல்ல வந்து நிற்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பனவெல்லம் கருப்பெட்டி கருப்பெட்டினா என்னென்னா நம்மளுக்கு பனை மரத்துலேருந்து எடுக்கிற பால
என்கிட்ட கருப்பட்டிலாம் கிடைக்கல நான் வந்து எங்கேயோ தூரத்தில் வெளிநாட்டில் இருக்கிறேன் இல்லை வேற ஒரு சிட்டியில் இருக்கிறேன் எனக்கு இந்த கருப்பட்டிலாம் கிடைக்காது அப்படின்றவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து வெள்ளம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ வெள்ளம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சுகர் தான் அதுலேயும் வந்து நிறைய கேலரிஸ் இருக்கு பட் ஸ்டில் நம்மளுக்கு இந்த சர்க்கரையில நிறைய கெமிக்கல்ஸ் போட்டு ஒண்ணுமே இல்லாம சத்தே இல்லாம இருக்க ஒரு சுகரை சாப்பிட்றதுக்கு பதில இந்த வெள்ளம் போடும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அயன் சத்து கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நீங்க சுகர் சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது வெள்ளை சர்க்கரை சாப்பிடும் போது நமக்கு குளுக்கோஸ் லெவல் கடகட நேரிடும் சாப்பிட்ட அடுத்த ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள ஃபாஸ்டா ஏறி நமக்கு வந்து ரொம்ப கேலரிஸ் அதிகமாக்கி நம்ம ஃபேட்டா அதிகமாக்குது ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்க ஜாகரி சாப்பிடும் போது அது பொறுமையா தான் நம்மளுக்கு கரையும் ஸோ பொறுமையா கரையிறதால கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் ஏறும் ஸோ இதனால உங்களுக்கு வந்து குண்டாகாது அதாவது வெயிட் ரொம்ப அதிகமா போடாது அதனால தான் ஜாகரியை யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க பட் ஸ்டில் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இதுவும் சர்க்கரையோட ஒரு சப்ஸ்டியூட் தான் இல்லையா ஸோ சர்க்கரை நோயாளிகள் இதை கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணக்கூடாது பட் நார்மலான பர்சன் வந்து வெள்ளை சர்க்கரை வேணா வேற ஏதாவது யூஸ் பண்ணா நல்லா இருக்குமே அப்படின்றவங்க இந்த வெள்ளத்தை யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஸ்டில் இதையும் நீங்க அளவா தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ சுகர்ல வந்து கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளுக்கு குளுக்கோஸ் லெவல் ஏறுது அப்படின்னு கணக்கு பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபேக்டர் தான் இந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் இந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சுகரில் வந்து நூறு இருக்குன்னா வெள்ளத்தில் ஒரு எண்பது இருக்கு ஸோ ஒரு இருபது தான் டிஃப்ரென்ஸ் பட் ஸ்டில் நம்ம சுகரை விட இது பரவாயில்ல இல்லையா அதனால இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து சுகருக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு சர்க்கரை ஸோ பண வெள்ளம் வெள்ளம் இதெல்லாம் பற்றி பேசணும் நாட்டு சர்க்கரை அப்படின்றது இந்த சுகர் கேன்லேருந்து கிடைக்கிறது தான் அந்த கரும்பு சாறுலேருந்து எடுத்து நம்ம இடித்தா அது நாட்டு சர்க்கரை ஸோ அந்த நாட்டு சர்க்கரையும் நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அது கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா நல்ல நாட்டு சர்க்கரை இப்போலாம் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற சுகர் எல்லாமே மோஸ்ட்லி இந்த வெள்ளை சர்க்கரை கொஞ்சம்ிக்கு ஸோ இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அதனால தான் நிறைய ஆயுர்வேதிக் மருந்து சித்த மருந்துலலாம் தேன் கலந்து நமக்கு மருந்து சாப்பிட சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த தேன் வந்து என்ன பிரச்சனை எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து இந்த தேன் கலப்படம் பண்ணி நமக்கு கிடைக்குதுங்க ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க அப்போலாம் வந்து எவ்வளவோ மரம் இருந்தது நமக்கு எவ்வளவோ நேச்சர் இருந்தது அதனால நிறைய தேனீக்கள் இருந்தது நல்ல தேன் நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருந்தது பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேனீக்களோட கவுண்ட் கம்மி ஆயிடுச்சு ஆனா தேன் சாப்பிட்றவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாயிடுச்சு இந்த பிசினஸ் ஆளுங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த தேன்ல சர்க்கரையோட சிறப்பை கலந்துடுறாங்க அரிசியில இருந்து கிடைக்கிற ஒரு சிறப்பை கலக்கிறாங்க ஸோ சர்க்கரையை கூட சில சமயம் கலந்துடுறாங்க ஸோ அதனால இந்த தேன் வந்து நிறைய கலப்படம் பண்ணி கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற நல்ல தேன் வந்து கம்மி தான் பட் வந்து நமக்கு தேவைப்படுற தேன் அதை விட அதிகமாயிடுச்சு அதுவும் முக்கியமா பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காலலாம் இப்போ நிறைய தேன் தான் எல்லாரும் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க சர்க்கரையே நிறைய பேர் விட்டுட்டாங்க ஸோ இங்கே வந்து தேனே ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்குது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியா மலேசியா சைனா இந்த இடத்துல இருந்தால் தேனை எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவிலேருந்து நிறைய நல்ல தேன் வந்து அமெரிக்காவுக்கு போயிடுது அப்போ இங்கே இருக்கிற தேன் என்ன இருக்கும் நமக்கு கலப்படம் பண்ணி தான் கிடைக்குது ஸோ நல்ல தேன் உங்களுக்கு கிடைச்சிதுன்னா நீங்கள் தாராளமாக அதை யூஸ் பண்ணலாங்க தேன் வந்து சுகருக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு தேன் இருக்கு அந்த தேன் வந்து கலப்படம் பண்ண தேனா கலப்படம் பண்ணாத தேனா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான டெக்னிக் நான் சொல்றேங்க என்கிட்ட இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தேன் அப்படின்ட்டு நான் இங்கே அமெரிக்காவில் வாங்கின ஒரு தேன் இதை நான் என்ன பண்ண போறேன் ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில ஒரு ட்ராப் விட போறேன் ஸோ இது விட்டோன்னே இது கடகடன் கரைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இது வந்து கலப்படம் பண்ண தேன் கரையாம அடியில் அப்படியே தங்கிடுச்சுன்னா இது வந்து கலப்படம் இல்லாத சுத்தமான தேன் ஸோ பாருங்கள் நான் எவ்வளோ கலக்குனாலும் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் கரையாது அப்படி கரையாமல் இருந்ததுன்னா அதுதான் சுத்தமான தேன் அதுக்கடுத்து சுகருக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நீங்கள் இன்னொன்று யூஸ் பண்ணலாங்க அது வந்து பேரிச்சம் பழத்துலேருந்து கிடைக்கிற ஒரு சுகர் இதை வந்து நம்ம வீட்லேயே கூட தயார் பண்ணலாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா வே இது டேட்ஸை நல்லா காய வச்சு அதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கணும் அரைச்சிட்டா அதுலேருந்து தூள் தூளாக நமக்கு கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் பாலில் கூட கலந்து சாப்பிட்லாம்
ஆர்டிபிஷியல் ஸ்வீட்னர் அப்படின்னு விற்கிறாங்க அதாவது இந்த சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஆகவே முக்கியமா சுகர் ஃப்ரீ அந்த மாதிரிலாம் விற்பாங்க தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் ஸ்வீட்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க இது வந்து உங்களுக்கு சர்க்கரையை விட ரொம்ப கொடுமையான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இதுல வந்து ஆடடா ஏதாச்சும் ஒரு கெமிக்கல்ஸ் போடுவாங்க சர்க்கரை மாதிரி இனிக்க வைக்கணும்னா அதுக்கு கெமிக்கல் தேவை இல்லையா சோ செல் இதுல வந்து ஸ்டீவியான்னு சொல்றாங்க ஒரு இலை அந்த இலைலாம் வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்றாங்க பட் மத்தபடி நமக்கு ஆர்டிபிஷியலா கிடைக்கிற நிறைய அந்த பேக்கெட்ல கிடைக்கிற ஸ்வீட்னஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸோ சர்க்கரையை நிறுத்தினா நமக்கு கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் ஆகுங்க இது வந்து ப்ராக்டிக்கலான ஒரு உண்மை நான் வந்து சர்க்கரையை என் வாழ்க்கையில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மி பண்ணணும் எனக்கு அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வெயிட் லாஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது இன்ஃபேக்ட் நிறைய என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு மாதத்துக்கு சர்க்கரையே சாப்பிடாமல் இருந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சர்க்கரையே சாப்பிடாமல் இருந்து நிறைய பேர் நல்ல வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சர்க்கரையே சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுனா வெறும் சர்க்கரையை போட்டுக்காமல் இருக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க சர்க்கரை இருக்கிற எல்லா உணவுகளையுமே தவிர்த்து உதாரணத்துக்கு இந்த சிப்ஸ் பேக்கெட் பிஸ்கெட் கோக் பெப்சி அதுக்கப்புறமா பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரியல் அது கெலாக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா உணவுகளுமே அவங்க நிறுத்திட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம அரிசி உணவுகள் அரிசியிலயும் சர்க்கரை இருக்கு ஸோ நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அரிசியும் நீங்க கம்மியா சாப்பிட்றீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சர்க்கரை தான் இதுக்குள்ள ஒரிஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு வில்லன் மாதிரி இந்த சர்க்கரையை நீங்க கம்மி பண்ணாவே உங்க எல்லாருக்கும் வெயிட் லாஸ் ரொம்ப ஈஸியா நடந்துடும் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெள்ள சர்க்கரையை விடுறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டிங்களா எஸ் நம்ம எல்லாரும் வெள்ள சர்க்கரையை விடுவோம் விட்டோம்னா நம்ம எல்லாருமே ஹெல்த்தியாக மாறுவோம் கூடவே எல்லாருக்கும் வெயிட் லாஸும் சாத்தியமாகும் ஸோ இந்த வெள்ள சர்க்கரையை நிறுத்தணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறுத்த ஆரம்பிங்க பிஸ்கெட் சாப்பிட்றத கம்மி பண்ணுங்க சிப்ஸ் பேக்கெட் வாங்குறத நிறுத்துங்க கோக் பெப்சி குடிக்கிறத நிறுத்துங்க முக்கியமாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரியல் அந்த மாதிரி வாங்கி சாப்பிட்றத நிறுத்துங்க அதாவது ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு அதை வாங்காம வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிடுங்க அப்போ உங்களுக்கு சர்க்கரையோட அளவு சா நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவில் கம்மியாகும் ஸோ சர்க்கரை கம்மியானால் நாம் எல்லாருமே வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ்ஸு கொடுக்கும் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த மாதிரி நல்ல பயனுள்ள வீடியோஸை நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்